এই মুহূর্তে সাউদাম্পটনে আছেন সহকর্মী হুমায়ুন কবির রোজ বিস্তারিত জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে রোজ ফয়সাল বেশ কিছু খবর আছে আমার কাছে এই মুহূর্তে সেটা হলো আবার খবর দিয়ে শুরু করি কালকেও কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছ ছোনো থাকবে কিছুক্ষণ আগে একটু এক ফোঁটা দু ফোঁটা করেও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল বাংলাদেশ দল অনুশীলন শেষ করে আসলে ব্যাটিং বলিং ফিলিং সব বিভাগে নিজেদের শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি নিয়ে আসলে প্রস্তুত করে আসলে বাংলাদেশ দল কিছুক্ষণ আগে টিম হোটেলে ফিরে আছে আফগানিস্তান দল আপনারা জানেন গতকালকে ভারতের বিপক্ষে দুর্দান্ত একটি ম্যাচ খেলেছে খুব ক্লোজ একটি ম্যাচ ছিল শেষ পর্যন্ত তারা জিততে পারেনি কিন্তু না জিতলেও হট ফেভারিটদের এইভাবে আটকে দেওয়া বা এইরকমভাবে তাদের ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে মানে আফগান স্পিনাররা পেসাররা যেভাবে ত্রাস ছড়িয়েছে সেটা তা নিশ্চয়ই তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়েছে জিত না জিততে পারলেও কিছু ম্যাচের আত্মবিশ্বাস তাদের অবশ্যই বাড়িয়েছে যে কারণে কিছুটা পরিশ্রমও তারা যে কারণে আজকে আনুষ্ঠানিক কোনো অনুশীলনই করেনি কোনো ক্রিকেটার আসেনি তবে তাদের অধিনায়ক ছিলেন অধিনায়ক নায়ক আমাদের জানিয়েছেন আসলে তাদের হারানোর কিছু নেই তবে এবারে বিশ্বকাপে প্রথম জয়টা তারা বাংলাদেশের বিপক্ষে দেখছে স্বাভাবিকভাবে আফগানিস্তানের ক্রিকেটের উঠে আসা গল্পটা আসলে রূপকথার মতোই তারা ভালো ক্রিকেট খেলছে ভালো ক্রিকেট খেলে তাদের দলে বিশ্বমানের স্পিনার আছে ভালো ব্যাটসম্যানও আছে আসলে ভালো একটা উপভোগ উপভোগ্য ম্যাচ হতে যাবে এটা নিশ্চিত বলা যায় তবে বাংলাদেশের কোচ স্টিভ রোডস একটা কথা বলেছেন কথাটাও গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই যখন বাংলাদেশে আসা দেখছে না অনেকেই নানা ধরনের কথা বলছে তখন স্টিভ রোডস বলছে এটা বিশ্বকাপ উন্মুক্ত গ্রুপ এখনও বাংলাদেশের সম্ভাবনা তিনি দেখছেন তবে তিনি এটাও বলেছেন যে তিনটি ম্যাচে বাংলাদেশকে জিততে হবে সেই জয়ের পথে থাকতে হলে এই ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততেই চায় স্বাভাবিকভাবেই জিততে চায় এবং তাদের স্পিন বনাম বাংলাদেশের ব্যাটিং এরকম একটা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন দেখেন প্রতিপক্ষের স্পিনাররা বিশ্বমানের কোনো সন্দেহ নেই ঠিক তেমনি তিনি বলেছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাও কিন্তু বিশ্বমানের বেশ কয়েকজন ব্যাটসম্যান আছে সেটাও কিন্তু তাদের ভাবনার কারণ এছাড়াও বাংলাদেশের স্পিনাররাও বিশ্বমানের বিশেষ করে সাকিব এবং মিরাজের কথা বলেছেন মিরাজের কথা আর একটু বলে ফয়সাল সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন কিছুক্ষণ আগে আমরা জানতে পেরেছি মিরাজ কিন্তু ব্যথা পেয়েছিলেন অনুশীলনের সময় ঘন্টা দেড় দুয়েক আগে ছাব্বিশ সেন্টার উইকেটে প্র্যাকটিস করছিলেন তখন কিন্তু ছাব্বিশ একটা বিগ শট খেলে এবং বল বাউন্ডারি পরে বাউন্ডারি পর গিয়ে বল ড্রপ করে কিন্তু মিরাজে বা বা পাশে মাথার বা পাশে লাগে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় যেটা বলা হয়েছিল যে আসলে ব্যথাটা হয়তো গুরুতর কিছু মিরাজ সাথে সাথে কিন্তু মার্চ ছেড়ে ড্রেসিং রুমে ফিরেছিলেন তবে এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি ব্যথাটা খুব গুরুতর কিছু নয় আসুস্থ হওয়ার খবর মিরাজ কালকে খেলবেন খুব গুরুতর কিছু নয় এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি একটা খবর দিয়ে শেষ করব ফয়সাল সেটা হচ্ছে যে একাদশে মানে তথ্য প্রতারণা না করলে একাদশে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে পেসার রুবেল হোসেনের জায়গায় খেলবেন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন তো ফয়সাল এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ফিরছি আপনার কাছে সাউদাম্পটন থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হুমায়ুন কবির রোজ